பாட வழங்கும் அடுப்பங்கரை முன்னாடி <laughs> நம்ம <laughs> <laughs> நெல்லிக்காய் கூட்டு நெல்லிக்காய் கூட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் நெல்லிக்காய் நான்கு கடலை பருப்பு ஒரு கப் தக்காளி இரண்டு அரைத்த தேங்காய் விழுது தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் இரண்டு கடுகு தேவையான அளவு சீரகம் தேவையான அளவு சாம்பார் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு பெருங்காய தூள் தேவையான அளவு புலிக்கரைசல் தேவையான அளவு மற்றும் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு ஓகே சார் நம்மளுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஹரிதா நீங்கள் இங்கே இருந்து வந்திருக்கீங்க என்ன பண்ணுங்க நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு சொல்லலாமா ஓகே என் பேர் ஹரிதா தாம்பரத்துலேருந்து வரேன் எனக்கு குக்கிங்னாவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது வந்து நெல்லிக்காய் கூட்டு சூப்பர் ஸோ ஹரிதா உங்களோட ஃபேவரட் திங் டு டூ இஸ் குக்கிங் அப்படின்னு நீங்கள் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி சமைக்கிறது உங்களோட ஃபேவரட் டிஷ் ஃபேவரட் டிஷ் தான் அடிக்கடி வீட்டில் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது நெல்லிக்காய் வச்சு ட்ரை பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நெல்லிக்காய் ரொம்ப ஹெல்தி இல்லையா ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம கூட்டு சமைக்க போகிறோம் நம்ம ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு குக்கர் வச்சு சிம்மில் வச்சுருக்கோம் இப்போ எண்ணெய் மூணு ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பெருங்காய தூள் கொஞ்சம் நெல்லிக்காய்க்கு <laughs> அதுதான் 
ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே நாலு நெல்லிக்காய் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு கப் தண்ணி அது கடலைப்பருப்பு வந்து ஹாஃப் அன் அவர் ஊற வச்சு நம்ம பாயில் பண்ணோம்னா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிடும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வரும் ஓகே சார் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல அழகாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா அடுத்து என்ன நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே புளிக்கரைச்சல் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ புளிக்கரைச்சல் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி இன்னொரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம உப்பு புளிக்கரைச்சலாக ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த நெல்லிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸு அப்புறம் வந்து வயிற்று புண்ணெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த நெல்லிக்காவை அடிக்கடி சார் மாதிரி பண்ணி இதுவும் இஞ்சி சாரும் ரெண்டுமே நம்ம டெய்லி மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு கிளாஸ் குடிச்சிட்டே ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் நம்ம பண்ணோம்னா வயிற்றில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் புண்ணு அதெல்லாம் போயிடும் ரொம்ப நல்லது இது சுகர் பேஷண்ட்ஸு சக்கரை நோய் உள்ளவங்களுக்கும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அடிக்கடி நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா கூட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது யார் நெல்லிக்காய் போட்டு செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க ஜூஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே மாதிரி ஏர் ஃபால் ஆகும்போதும் நெல்லிக்காய் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஏருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம எல்லாரும் வீட்லேயுமே ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நெல்லிக்காய் அப்படின்றது இவ்வளோ ரெசிபிஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் அது நல்ல அழகாக உப்பு காரம் போட்டு சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வரவே வராது இல்லை ஆமாம் அப்படியும் ட்ரை பண்ணலாம் நெல்லிக்காய் அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓகே ஸோ நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கிற டைம் இது ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கருவேப்பில ஆட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான் விசில் அஞ்சு விசில் வரணும் ஓகே அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம இதை விட போகிறோம் இப்போ இல்லையா ஓகே இந்தாங்க நம்ம கூட்டு ரெடி ஆற அந்த டைம்ல எங்களுக்காக அழகா ஒரு கர்நாடிக் பாட்டு பாடுங்க பிரபு கணபதே பரிபூரண வால்வருள் வாயே பிரபு கணபதே ஆதி மூல கணநாத கஜானன அற்புத தவள ஸ்வரூபா பிரபு கணபதே கணபதே கணபதி 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 சூப்பர் அதாவது எந்த ஒரு நல்ல காரியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கணபதி பூஜை தான் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன் குயின் செக்மெண்ட்டே நீங்க அழகா வந்து கணபதி பாட்டு பாடியே கணபதி ஸ்லோகம் பாடியே ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சூப்பர் சச் லவ்லி வாய்ஸ் थैंक यू थैंक यू நம்ம பேசிட்டே இருக்கிற டைம்ல இன்னும் விசில் கூட வரல அதனால அஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறம் நாங்க உங்களை மீட் பண்றோம் ஓகே ஸோ இப்போ அஞ்சு விசில் கழிச்சு நம்ம கூட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா நம்ம இப்போ கூட்டு ரெடி ஆனது மட்டும் இல்லாமல் கடைசி ஒரு விஷயம் நான் உனக்கு கேட்டே ஆகணும் நம்ம இந்த சாம்பார் பவுடர் சாம்பார் பவுடர்ன்னு ஒன்று வச்சுருக்கோமே அதையே இன்னும் ஆட் பண்ண வச்சுருக்கோம் அது வந்து அஞ்சு விசில் ஆனதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணால் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த தே தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே பர்ஃபெக்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாமா ஓகே சூப்பர் ஸோ நம்ம கூட்டு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இல்லையா இப்போ நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிடலாமா ஓகே ஸோ நம்ம கூட்டு வந்து நல்லா அழகாக கம்ப்ளீட்லி பாயில் ஆயிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சாம்பார் பொடி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லை மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை ஆட் பண்ண போகிறோம் தேங்காய் கொஞ்சம் ஓகே ஸோ கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ணுறது வந்து நம்ம சாம்பார் பவுடரும் தேங்காய் அரைச்சி வச்சு தேங்காய் ஸோ நம்ம கூட்டுக்கே இதோட ஃப்ளேவர் தான் இப்போ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வர போகுது இல்லையா இப்போ நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எவ்வளோ நேரம் விட போகிறோம் குக் பண்ண ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ண விட்டால் நல்லா இருக்கும் சார் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நம்ம கூட்டு ரெடி ஆக போகுது ஆனால் அதுக்கும் முன்னாடி வந்து நீங்கள் நிறைய டிப்பு சொல்லணும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருக்கீங்க அதனால் டக்கு டக்குன்னு உங்கள் டிப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துவிடுங்க இப்போ வந்து நம்ம மூணு ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம்ல அது ஈக்குவல் வந்து இது ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டாலே அதோட சத்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இது ரொம்ப விட்டமின்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப நிறையா இருக்கு ஸோ டிப் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரொம்ப வருஷமாக கற்றுட்டு இருக்கீங்களா உங்கள் கர்நாடிக் சங்கிங்கெல்லாம் ஆமாம் ஸ்கூல் டேஸ் எல்லாம் கற்றுட்டு இருந்தப்போ அப்புறம் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும்போது அங்கே வந்து ஆயுத பூஜை வருஷம் வருஷமும் பூஜை அப்போ என்ன தான் பாட சொல்லுவாங்க ஹெச்ஓடி ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுவாங்க கம்பல்சரி ஆயுத பூஜைக்கு வந்தே ஆகணும்னு சொல்
வெங்காய் கூட்டு செய்முறை குக்கரில் எண்ணெய் விட்டு கடுகு சீரகம் மஞ்சள் தூள் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து தாளித்து அதனுடன் தக்காளி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கி அதனுடன் நெல்லிக்காய் கடலை பருப்பு சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து ஐந்து நிமிடம் வேகவிட்டு உப்பு புளிக்கரைசல் சேர்த்து நன்கு கலந்து கருவேப்பிலை சேர்த்து மூடி போட்டு வேகவிட்டு சாம்பார் பொடி தேங்காய் விழுது சேர்த்து நன்கு கலந்து கொத்தமல்லி தூவி பரிமாறினால் சூடான சுவையான நெல்லிக்காய் கூட்டு தயார் வழங்கும் ஒரு Thank you. Thank you. Number show at the segment and then pathing in a teen kitchen segment. And in the number teen kitchen segment, who are in the special on a guest? Number chef Damu in a special on a guest. Welcome to Vandanam Sushwagatam. Welcome to Jayati Vajadam Madupangari Teen Kitchen. Welcome to Jayati Vajadam Madupangari Teen Kitchen. Number teen kitchen, சாதாரணமாக ஸ்கூலில் வந்து லெவன்த் டென்த் படிக்கிறவங்களாம் வந்துட்டுருந்தாங்க காலேஜ் படிக்க வந்துருங்க இப்போ ஏழாவது படிக்கிறவங்களாம் வந்து சாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனுக்கு வந்திருக்காங்க ஆஷிகா இவங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்காங்க இப்போ அவங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் மாதிரிங்க ஹாய் என் பேர் ஆஷிகா நான் வந்து சென்னையிலேருந்து வரேன் நான் வந்து இப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்ருக்கேன் வெரி குட் உங்களுக்கு என்னென்ன ஹாபி இருக்குது ஹாபி நிறையா வரைவேன் அப்புறம் அப்பப்போ சமைப்பேன் Oh, you do cooking also. Other than singing and uh, dancing? Uh, no. That's not true. That's not true. What do you think about Sameepan? I want to bake a cake. Wow, you like baking? Yeah. Very good. Okay. Uh, then, I want to make my mother and my mother. Wow, lovely. Okay. Vegetarian or vegetarian? Vegetarian. You are vegetarian, is it? Yeah. Okay. What do you think about your dish? I think about my dish is pulao. Oh, okay. Then, I want to make my mother pasta and mari um pidikku oh you like pasta yeah. that's lovely okay so the continental food ku nalla pidikku ungalku pasta pizza burger and mari illa sapinga illa very good very good aishya romba sandoshama irukke iniki ungalku na solli tharra dish pathinga appadina konjam kashtamana dish romba 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 nalla dish kashtamana dish na pidikada dish pavaka pavaka pidikuma பாவக்காவும் <laughs> 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 பாவக்காவ <laughs> 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 பாவக்காய் கால் கிலோ புளி அரை எலுமிச்சங்க அளவு இஞ்சி பூண்டு அரை ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரை குழிக்க ரெண்டி உப்பு தேவையான அளவு தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு பத்து அரிசி மாவு ஒரு கை மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு கை மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் பாவக்காய் வறுவல் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் நம்ம பார்த்தோம் அந்த பாவக்காய் வறுவலை எப்படி செய்ய நம்ம பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரத்தில் பாவக்காய் போட்டுறோம் அதில் ஒரு கை அரிசி மாவு ஒரு கை மைதா மாவு மிளகாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் இஞ்சி பூண்டு அரவை உப்பு குடித்தண்ணி தெளிச்சிடுறோம் 
தெளிச்சுட்டு நல்லா பெசரி ஒரு கருவேப்பிலையும் போட்டுரும் நல்லா பெசரி எடுத்துகிட்டு ஊற வச்சு அஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் வேறு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஷலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா அட்டகாசமான ஒரு மிளகாக்கள்ளி போட சாம்பாரோட சாப்பிடும்போது கீரை சாதத்தோட அதே மாதிரி பருப்போட சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் அந்த பாவக்காய் வருவல் ஸோ இப்போ அதை ஆஷிக்கா எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கிறீங்களா அந்த பிளேட்டில் அப்படி வச்சுக்கோ அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சுக்கோங்க பாவக்காய் போடுங்க பார்த்தீங்களா வேறே கட் என்ன பண்ணுறீங்க மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க ஆ யாஸ் ஒரு கை எடுத்து போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க தோண மாதிரி போடுங்க சூப்பர் வெரி குட் போதும் அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க யா போடுங்க தோண மாதிரி போடுங்க வெரி குட்ரா கலக்கரை இன்னும் கொஞ்சோண்டு போடுங்க போதும் ஓகே வெரி குட் இப்போ மிளகாத்தில் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி தோண மாதிரி போடுங்க பார்ப்போம் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போதும் வெரி குட் என்ன பண்ணுங்க தனியாக தொழில் எடுத்துக்கோங்க போதும் ஓகே வெரி குட் மஞ்சள் தொழில் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க ஓகே வெரி குட் இப்போ வந்து அப்படியே நிறுத்திக்கோங்க இன்னும் இஞ்சி புளி அரோ பொண்ணும் புளி தெரியும் போடும் விஷயம் இப்போ இதில் என்னென்ன போட்டிங்க சொல்லுங்க இப்போ மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாக தோல் போட்டு ஒரு பெசர் பெசரிடணும் இதில் இஞ்சி பூண்டாரவை புளி தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போடலாமா மிளகாத்தூள் இந்த காரத்துக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இது ஏன் அரிசி மாவு மைதா மாவு அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்மஸ் கிடைக்கும் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெரி குட் என்ன பண்ணிக்கோங்க வெள்ளம் இருக்கா வெள்ளம் பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு அரவை போடுங்க அது இஞ்சி பூண்டு அரவை போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க கொஞ்சமா கொஞ்சமா போதும் போதும் ஓகே ஓகே புளி தண்ணி கச்சிக்கோங்க கருவேப்பிலை <laughs> இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இப்போ புளி தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு இஞ்சி பூண்டு அரவை போட்டு நல்லா பெசரி வச்சுருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுக்கோமா இதில் கடைசியாக வெள்ளம் அப்படி இல்லைனா கொஞ்சம் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வெரி குட் ஓகே போதும் போதும் வச்சுட்டு நல்லா பெசரிக்கோங்க நல்லா பெசரிக்கோங்க சூப்பர்ரா வாவ் இது இந்த சக்கரை ஒரு 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 ஜஸ்ட் ஒரு சிட்டி சக்கரை போட்டுக்கோங்க போடுங்க சூப்பரா போதும் அவ்வளோ வேண்டாம் அவ்வளோ வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆ எடுத்துக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் போதும் போதும் ஓகே போதும் நான் சொன்னேன் வெள்ளம் அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சமாக சக்கரை போட்டிங்கன்னா அந்த கசப்பை வெளியே எடுத்துடும் அந்த கசப்பாக தெரியும் அது கசப்பு வந்து அவ்வளோ கசப்பு இருக்காது கசப்பு வெளியே எடுக்காது கசப்பு அந்த அளவுக்கு கசப்பு இருக்காது அந்த வெள்ளத்துக்கு அந்த பவர் இருக்குது வெள்ளத்துக்கும் சக்கரைக்கும் அந்த கசப்பு தன்மை எடுக்கிற பவர் இருக்குது வெரி குட் இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஊறட்டும் அப்படியே ஓட்டுங்க அப்படியே ஓட்டுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஃப்ரைங் பேன் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு விதமாக ஃப்ரை பண்ண நான் சொன்னேன் ஒன்று வந்து டீப் ஃப்ரை இன்னொன்று ஷலோ ஃப்ரை எண்ணெய் ஊற்றி அப்பளம் பொறிக்கிற மாதிரி செய்கிறது ஒரு ஸ்டைலு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி டாஸ் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டைல் ரெண்டுத்துலையுமே கிறிஸ்ட்னஸ் இருக்கும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதை பொறிச்சு எடுக்கும்போது அந்த கிறிஸ்ட்னஸ் அந்த வத்தல் இருக்க மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் வரும் நம்ம பண்ணுற ஷலோ ஃப்ரையில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அந்த அந்த கடக் ஃபீலிங் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வித்தியாசம் எடுத்துக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க வெரி குட் எண்ணெய் ஊற்றுங்க எடுத்து ஊற்றுங்க வெரி குட் ஓகே இப்போ ஷாலோ ஃப்ரைக்கு மேக்ஸிமம் முக்கா குழிக்க ரெண்டு எண்ணெய் விட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகே எண்ணெய் சூடாகட்டும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தூணாக மாதிரி கொடுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்படும் இப்போ வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் ஏற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய
இப்போ ஒரு வாட்டி நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் என்னென்ன போடுறீங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க ஆ பாவக்காய் எடுத்துட்டு பாவக்காயில வந்து மைதா அரிசி மாவு மிளகாய் பொடி धनिया மஞ்சள் பொடி உப்பு அப்புறமா வந்து அதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா டாமரின் எடுத்து கொஞ்சமா அத mix பண்ணிட்டு ஆ அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு போட்டு அப்புறம் வேணுங்கற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி நல்லா mix பண்ணிக்கணும் ஆ உப்பு சேர்த்து ஓகே வெரி குட் சோ அதக சொன்னீங்க சோ எல்லா இன்கிரிடியன்ட் நீங்க என்ன போடுறீங்கன்றது கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க இப்போ என்ன சூடா ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க முதல்ல ஒரு ஒரு பீஸ் வச்சிட்டு வாங்க வைங்க ஆ ஓகே அதே மாதிரி எல்லாம் வச்சிட்டு வாங்க அது மசாலோட வைங்க வெரி குட் வைங்க சூப்பர் அப்படியே வர்ஷ ஃபாஸ்டா வச்சிடுவாங்க எவ்வளோ ஃபை பண்ணுறோம் வேணும்னா இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்னா டிஃப்ரெண்ட் நான் சொன்னால் எண்ணெயில் பறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு ஒரு நல்ல கீரை சாத்துக்கும் ஒரு பருப்பு சாத்துக்கும் நான் சொன்னேன் மிளகாய் கிளி போட சாம்பாருக்கும் ஒரு கலக்கலாக இருக்கும் வா பாவக்காய் சாதனமாக உடம்புக்கு ரொம்ப நல்ல வெஜிடபிள் ஆக்சுவலாக வாரத்தில் ரெண்டு நாளாவது நீங்கள் பாவக்காய் சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புக்கு அது வயிற்று இருக்கிற இந்த கிருமிகள்லாம் வந்து வெளியாயிடும் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த பாவக்காய்க்கு அந்த கிருமியை கொள்கிற சக்தி இருக்குது வெரி குட் பிறகு ஸோ நான் வந்து ஷலோ ஃப்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் அதாவது ஆஷிகா பண்ணுறது வந்து ஷலோ ஃப்ரை பண்ணுறாங்க வேணுன்றவங்க நீங்கள் எண்ணெய் விட்டுட்டு இது அப்பளம் பிடிக்கிற மாதிரி வத்தல் பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு அந்த நான் சொல்கிறேன் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கூட கூட இருக்கும் இந்த ஷலோ ஃப்ரையில் வேறஸ் டீ ஃப்ரையில் வந்து கிறிஸ்மஸ் இருக்கும் திரி போட்டுக்கோங்க ஒன்று ஒன்றா திரி போட்டுக்கோங்க வெரி குட் வாவ் ஓகே ஃபைனல் ரீகேப் ஆஃப் பாவக்க வருவல் கலக்கலான பாவக்க வருவல் ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு நம்ம கையில் ஒரு கை மைதா மாவு ஒரு கை அரிசி மாவு கால் கிலோ பாவக்காய் ஸ்லைஸ் பண்ணுறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு மைதா மாவு அரிசி மாவு போடுறோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு அறுவை உப்பு புளித்தண்ணி தெளிக்கிறோம் நல்லா பெசரிடுறோம் கருவேப்பிலை போட்டு பெசரிடுறோம் உப்பு போட்டுடுறோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கிறோம் நம்ம ஷலை ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஒரு முக்கால் குழிக்கின்ற எண்ணெய் எண்ணெய் விட்ட பிறகு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஒரு நல்ல சாம்பார் ரசம் தயிர் சாதம் அதே மாதிரி கீரை சாதத்தோட பருப்பு சாதத்தோட கலக்கலான ஒரு பாவக்காய் ஒருவர் ஆஷிகா கலக்கிட்டாங்க எடுத்து வைங்க அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க சுட்டுக்கு போகிறீங்க பார்த்துருவோம் அது மாதிரி கொஞ்சம் பத்து மணிச்சு கொடுங்க அது தூக்கல் சக்தி இல்லை சாப்பிடுங்க நல்லா அப்படியே விட்டுங்க அதை அப்படியே விட்டுங்க அந்த கரண்டி விட்டுங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி எடுத்து மேலே போடுங்க கொடுங்க பொது 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 பாவ் நம்ம அடுப்பங்கிற சம 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 அப்படின்னு பாட்டை வந்துடல அந்த மாதிரி நம்ம ஆஷிகா கலக்கலாக சமைச்சிருக்காங்க நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது ஸோ ஆஷிகா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆஷிகா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா வாங்க ஆஷிகா கலக்கலான ஒரு பாவக்காய் வருவன் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டை அவங்க செஞ்சுருக்காங்க ரொம்ப அருமையாக செஞ்சாங்க ரொம்ப பொறுமையாக செஞ்சாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதை பார்க்கும்போது சாப்பிட்ணும் தோணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்காங்க ஆஷிகா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ஆஷிகா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் டாஸ் பண்ணலாம் கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அதோட ஸோ நிறைய ஃபிளேவர்ஸ் இருக்கு வாய்ப்புள்ள செமையா இருக்கு அதாவது இதில் நம்ம போட்ட மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு அறவை கருவேப்பிலை புளித்தண்ணி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபிளேவர் நல்லா அழகாக மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அது நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்குதுன்னு அப்படி ஆஷிகா கட்டி கசப்பு கட்டி இருக்காமல் கம்மியாக இருக்க கொஞ்சம் இருக்கு பட் நல்லா இருக்கு பாவக்காய் அப்படின்னா கசப்பு இருக்கணும் அந்த சக்கரை போடுறதால வந்து அந்த கசப்பு கம்மியாகிடுச்சு ஸோ யாஷிகா கலக்கலாக செஞ்சுருக்காங்க அதனால் சௌபாகியை வழங்கும் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஆம்பர் ஆஷிகாவுக்கு நம்ம டீம் கிச்சனில் கலக்கலான சமையல் 
செவன் ஸ்டாண்டர்டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு வந்து காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைங்களும் அழகாக விதவிதமாக சமைக்கிறாங்க வித்தியாசமாக சமைக்கிறாங்க அருமையாக சமைக்கிறாங்க எளிமையாக சமைக்கிறாங்க இதே மாதிரி வேரட்டின்னு நம்ம பார்ப்போம் டில் தேன் ஸ்டேடியூன் என்ன பொருட்கள் வேணும் ஒயிட் சாஸ் பன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பன் நான்கு மைதா மாவு இரண்டு டீஸ்பூன் நறுக்கிய வெங்காயம் தேவையான அளவு வெண்ணெய் நான்கு டீஸ்பூன் மிளகுத்தோல் அரை டீஸ்பூன் கேரட் தேவையான அளவு மற்றும் பால் நூறு எம்எல் ஒயிட் சாஸ் பன் பண்றதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்தா பேஸான சாஸ் நீங்கள் வந்து இதை வச்சு நம்ம சாண்ட்விச் பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி பிரெட்டுக்குள்ள ஸ்டஃப் கூட பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி பன் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு நீங்கள் வந்து நார்மல் சாண்ட்விச் பிரெட் அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பட்டர் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் பட்டர் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் மைதா மாவு சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக பால் சேர்க்கலாம் அடுப்பை வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மைதா மாவும் இந்த பாலில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்ல க்ரீம் மாதிரி வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வரும் அடுப்பு வந்து சிம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்க்கணும் நம்ம இப்போ இதில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேரட் இதில் வந்து இன்றைக்கி நம்ம கேரட் ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வேணும்னா மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சிக்கன் அதாவது போன்லெஸ் சிக்கன் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த மாதிரி வெஜிடபிள் நமக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் காரத்துக்காக மிளகுத்தூள் சேர்க்குறோம் கொஞ்சமாக சால்ட் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து பாஸ்தா சாஸ் இது தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒயிட் பேப்பர் அப்புறம் வந்து ஆரிகானோ மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் சேர்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சாண்ட்விச்சுக்கு எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த கேரட்டும் வெங்காயமும் நல்லா இந்த அதாவது இந்த க்ரீமில் வந்து நல்லா வேகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் கொடுக்கணும் வெங்காயமும் கேரட்டும் ஓரளவுக்கு கிரன்ச்சினஸ் இருந்தால் ஓகே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதாவது ஒரு அரை பதத்துக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திரண்டு வந்தாச்சு இந்த க்ரீமு ஸோ இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பன்னுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா இது வந்து ஆறி இருக்குது ஸோ ஆறினதுக்கப்புறமா டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இந்த ஒரு டெக்ஸ்டர் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ப்ரெட்லேயோ இல்லை பன்லேயோ ஸ்டஃப் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த மாதிரி பன் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்லைடர் பன்னுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம பர்கருக்கு யூஸ் பண்ணுற மினி பன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எனக்கு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம்
ஒயிட் சாஸ் பன் செய்முறை ஒரு தவாவில் வெண்ணெய் மைதா மாவு பால் சேர்த்து நன்கு கலந்து அதனுடன் வெங்காயம் கேரட் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நன்கு கலந்து சிறிது நேரம் வேகவிட்டு பன்னுடன் பரிமாறினால் சூடான சுவையான ஒயிட் சாஸ் பன் தயார் சூப்பரான ஒயிட் சாஸ் பன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க சூப்பரான ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி இதையே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நூடுல்ஸ் பண்ணலாம் பாஸ்தா பண்ணலாம் சாண்ட்விச் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேடா பாபாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுஜா பாதி நேரம் நம்ம எல்லாரும் ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஹெல்த் டிப்ஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம் சில நேரம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் நம்மளுக்கு தெரியும் மேபி வி ஆர் ராங் அப்படின்னு எந்த டிப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சாக இருந்தாலும் சரி கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம நியூட்ரிஷன் டேரியை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஷைனி ஒவ்வொரு நாளும் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான டிப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு டாபிக் ஆஃப் டே என்னென்னு வெல்கம் டு அடுப்பாங்க ரேஷோ இன்றைக்கி நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்டில் நம்ம ரெண்டு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து கோஇன்சன் கியூட்டன் இன்னொன்று வந்து ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் ஸோ பொதுவாக ஹார்ட் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டாக்டர்ஸ்ட்டு போனோம்னா யூஸ்வலாக வந்து ப்ரிவென்டிவ் மெத்தடாலஜி படி அவங்க வந்து நிறைய சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதாவது கொடுப்பாங்க அதில் கண்டிப்பாக ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் இருக்கும் இல்லைனா ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் இருக்கும் இல்லைனா கோயின் சம் கியூட்டன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஒரு மல்டி வைட்டமின்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஹார்ட் ஹெல்த் இல்லை ஆன்டி ஏஜிங் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது யூஸ்வலாக கோயின் சம் கியூட்டன் வந்து உங்கள் பாடியில் லிவர் தான் வந்து இதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது அண்ட் இது வந்து ஒரு ரொம்ப போர்ட்டன்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ப்ரீத் பண்ணும்போது இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் போய்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகும் ஒரு அளவுக்கு மீறி இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஜாஸ்தியாக வந்ததுன்னா அது பாடியிலேருந்து வந்து அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரிச் ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ வைட்டமின் ஏ சி இ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் க்ளூட்டத்தயான் இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரிச் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான்வெஜ்ஜில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து மட்டன் இல்லைனா மத்தி ஆயில் கானாங்கத்தை இந்த மாதிரி ஃபேட்டி ஃபிஷ்ஷஸில் இருக்குது கிரேப்ஸ் சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக பிளாக் கிரேப்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக உங்கள் டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஆனால் அதில் பெஸ்டிசைட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் ஸோ அதனால் ஆர்கானிக் கிரேப்ஸ் கிடச்சா கிரேட் இல்லைனா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிடுங்க டெய்லி ஒரு இருபது முப்பது கிரேப்ஸ் நீங்கள் டெஃபினட்டாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நட்ஸு சீட்ஸு ஆயில் அதாவது வைட்டமின் இ ரிச் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போதே உங்களுக்கு சன்ஃப்ளார் சீட்ஸ் கியூக்கும்பர் சீட்ஸ் மெலன் சீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்துடும் இல்லையா இந்த நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் இதில் எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு கோயின்ஸ் அண்ட் கியூட்டன் அண்ட் இது மட்டும் இல்லை ஒரு நாற்பதுலேருந்து அறுபது வயசு அப்படின்னு அந்த ஏஜ் குரூப் இருக்கிற பீப்புள் எல்லாருமே நல்ல யங்காக தெரியணும் நான் எப்படி ஏஜ் ரிவர்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது அவங்க சாப்பிட்ற சப்ளிமெண்ட்ஸில் கூட இந்த கோயின்ஸ் அண்ட் கியூட்டன் இருக்கும் ஸோ பொதுவாக கோயின்ஸ் அண்ட் கியூட்டனோட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தவிர்த்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்லேருந்து எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எபிலிட்டி இதுக்கு இருக்கு ஸோ அதனால் இந்த மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிட் எப்படின்னா இப்போ டயபெட்டிஸ் வருது இல்லை ப்ரீ டயபெட்டிஸ் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா இன்சுலின் இன்சென்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி ஆர் டயபெட்டிஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல குவாலிட்டி இருக்குது ஆல்ஃபா லைப்போயிக் ஆசிடுக்கு இதுவுமே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது இது எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா கேரட் பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸில் இருக்குது அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி தவிடு கோதுமை தவிடுலாம் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆல்பா லைபோயிக் ஆசிட் இருக்கு ஸோ இது கான்சென்ட்ரேட்டட் ஃபார்மில் உங்களுக்கு மெடிசின்ஸில் கிடைக்கும் இப்போ ஃபார்மசியில் போய் அது கிடைக்கும் பட் நீங்கள் டயட்டில் ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அதே மாதிரி இந்த அன்பாலிஷ் ரைஸ் இல்லை மில்லட்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கும் போது
நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் உங்களோட ஃபேவரட்டான ஷெஃப் ஷெஃப் மல்லிகா பத்ரிநாத் வர போறாங்க அவங்க எப்ப வந்தாலும் பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் மட்டும் இல்லாம அவ்வளவு யம்மியான ரெசிபிஸ் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா என்ன சமைக்க போறாங்க பாக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஜெயா டிவியின் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் நீங்கள் எப்போதும் விரும்பும் விஐபி கிச்சன் இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு காமிக்கலான்னு நினைக்கிறேங்க இது மாம்பழ சீசன் அப்படிங்கிறப்போ மாம்பழ ஃபிர்னி அதாவது மாம்பழ ஃபிர்னி அப்படிங்கிறது ஒரு இன் பிட்வீன் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குங்க பாயசமும் இருக்காது கீர் மாதிரியும் இருக்காது இந்த ஃபிர்னி செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் மாம்பழ ஃபிர்னி அஞ்சு நிமிஷத்தில் பண்ணுற ஒரு ஸ்வீட்டு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் மாம்பழ ஃபிர்னி செய்ய தேவையான பொருட்கள் கனிந்த மாம்பழம் ஒன்று சிரோட்டி ரவை ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் பொடித்த முந்திரி பருப்பு இருபத்தைந்து கிராம் பாதாம் பால் பான பவுடர் விரும்பும் அளவு மெலிதாக சீவிய பாதாம் பருப்பு தேவைப்படும் அளவு ஏலக்காய் தூள் சிறிதளவு குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிகை சர்க்கரை கால் கப் பால் மூன்று டம்ளர் தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் தாங்க இதுக்கு வந்து மாம்பழத்தை தோல் எடுத்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு கூழ் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க மற்றபடி நான் சொல்லியிருக்கிறது வந்து சிரோட்டி ரவை அது இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் பிளெயின் ரவை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது வந்து கெட்டிப்படுறதுக்காக தான் முந்திரி பொடி இல்லைன்னா பாதாம் பொடி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கோங்க சேர்ந்து ரொம்ப சுலபம் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த ஸ்வீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் யாராவது திடீர்னு கஷ்ட் வந்தாங்கனாக்க நீங்கள் வந்து விதவிதமாக வித்தியாசமான ஃபிர்னி பண்ணலாம் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் மாம்பழ ஃபிர்னி எப்படி செய்யணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து பால் வச்சுருக்கேங்க கிட்டத்தட்ட வந்து மூணு நாலு டம்ளர் இருக்கும் இந்த பால் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டு காய்ச்சிக்கலாம் இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லிடுறாங்க இங்கே நான் எடுத்து வைக்கிற வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து முந்திரி பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் பாதாம் பவுடர் சேர்க்கலாம் முந்திரியை வந்து நல்லா உலர வச்சுட்டு வெயிலில் சின்ன மிக்சியில் போட்டு விட்டு விட்டு வைக்குங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு அல்லது எட்டு முந்திரியை வந்து இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை கரகரப்பாக பொடிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்ததான் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பால் பவுடர் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்காக தான் நான் வைக்கிறேங்க அது இல்லாமையும் செய்யலாம் சர்க்கரை வந்து கிட்டத்தட்ட கால் கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ பால் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த பாதாம் பான பவுடர்லேயும் இனிப்பு சுவை இருக்கும் அந் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சர்க்கரையை குறைச்சி சேர்க்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்தீங்கன்னா அரை அழாக்கு அரை கப் அளவுக்கு வந்து சர்க்கரையை தாராளமாக சேர்க்கலாம் மாம்பழத்தினுடைய இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மாம்பழத்தை வந்து நல்லா வந்து மிக்சியில் அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி கூழ் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சுவை பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாருமே பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல மாட்டேங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எந்த மாம்பழம் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பாதாம் பருப்பு பாதாமை சுடுத்தண்ணியில் போட்டுட்டு தோல் எடுத்துருங்க அது இன்னும் வந்து அதில் ஈரத்தன்மை இருக்கிறப்ப சாஃப்டாக இருக்கிறப்ப என்ன பண்ணுனாக்க இந்த மாதிரி மெல்லிசா சீவறதுக்குன்னு நம்ம சிப்ஸ் துருவுற மாதிரி பாதாம் பருப்பு சீவறதுக்குன்னு ஒரு சின்ன கருவி வருது அதில் வந்து இன்னும் சாஃப்டாக இருக்கிறப்ப துருவினீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல மெல்லிசா வரும் இதை நல்லா உலர வச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாங்க எவ்வளோ நாள் வேணாலும் நம்ம வச்சுருந்து யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ஸ்வீட் பண்ணிங்கனாலும் இது வந்து ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் அதை நம்ம அப்படியே சேர்க்கலாம் மேலே டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே குங்குமப்பூவும் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க ஏலக்காய் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் குங்குமப்பூ வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாம்பழம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கூடுதலாக ஒரு சுவையை தரும் கலரையும் கொடுக்கும் ஏலக்காய் தூள் நான் நிறைய தடவை உங்கள் கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஏலக்காயை ஒரு சொட்டு நெய் விட்டு நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சம் ஆரிய பிறகு சின்ன மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஃபைன் பவுடர் வரும் நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும் இதுவும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரவை பொதுவாக ஃபிர்னி அப்படிங்கிறப்ப வட இந்தியாவிலலாம் வந்து சின்ன மட்பாட் அதாவது மண்பாண்ட குவளை இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் தான் கொடுப்பாங்க நல்ல ஜில்லுன்னு வெயில் நாட்களில் அப்படியே ரோட் சைடே வந்து விற்பாங்க விதவிதமான ஃபிர்னி பண்ணுவ
சக்கரை சேர்த்துலாம் பால் சக்கரை போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கரையணும் எந்த பாயசமானாலும் நீங்கள் வந்து திரியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒரு சில விஷயம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் வந்து திக்காகிறதுக்காக நம்ம வந்து ரவையெல்லாம் இருக்குங்க அதனால் வந்து கெட்டிப்பட்டுடும் இல்லைன்னா ஒரு சில இதில் வந்து நாங்கள் ஜவ்வரிசி பாயசம் அப்படிலாம் செஞ்சப்போ சக்கரையை வந்து கடைசியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஆஃப் பண்ண பிறகு இப்போ இதில் சர்க்கரை கரைய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த ரவையை வந்து தூவிக்கிட்டே கல கலந்து விடணும் நல்லா தூவினா போல் சேர்த்துருங்க நல்லா இப்படி கலந்து விடுங்க அது அப்படியே கெட்டிப்படும் குங்குமப்பூ ரெண்டு சிட்டிகை சேர்த்துக்கிறேன் இது நீங்கள் இல்லைனாலும் பரவாயில்லைங்க உங்களுடைய விருப்பம் முந்திரி பொடிச்சது இதையும் இதுலேயே சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரிச்னஸ்க்காக தாங்க உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா ரவை போட்டாலே போதுமானது பண்டிகை நாட்களை செய்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரிச்னஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைப்போம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இதை சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா கெட்டிப்படுங்க இதோட இந்த பாதாம் பால் பான பவுடர் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து மாம்பழமும் அந்த பாதாமும் அப்படிங்கிறப்ப அது ஒரு கூடுதல் சுவையை தரும் அதனால் இது நம்மளுக்கு ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு டீஸ்பூன் நீங்கள் விரும்புகிற அளவு இதில் சர்க்கரையும் போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து கவனமாக சேர்த்துக்கோங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ரொம்ப சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் சொல்லிவிட்டு இது பார்த்துங்க அப்படியே கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ ஏலக்காய் தோலும் சேர்த்துடுறேன் இதுக்கு வந்து நெய் அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லைங்க இந்த பாதாம் பருப்பு இருக்கு இல்லையா இது இதோடையே சேர்க்குறப்போ அதோடைய வேகிறப்போ அதுக்கு ஒரு தனி மனம் ஒரு தனி சுவை இருக்குங்க இப்போ இதோடைய சேர்த்துறேன் இந்த பாதாமை மெல்லிசா சீவி வச்சது ஏலக்காய் தூள் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நம்ம போடுங்க வாசனைக்காக இப்போ இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அதாவது அந்த ரவை வேகிற அளவுக்கு தாங்க அந்த பாயசம் தயாராகிடும் நம்ம எப்போவுமே வந்து பூஜை ரூமில் வந்து சுவாமி கும்புறதுக்கு அவசரமாக நிறைய வேலை இருக்கிறப்போ என்ன பாயசம் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஹேண்டியாக இருக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா மண் குவலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மண் குவலையில் இந்த மாதிரி சின்ன குவலையில் தான் வந்து இதை வந்து பரிமாறுவாங்க இதில் நம்ம வச்சு செட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னாக்க இது நம்ம உடலுக்கு நல்லா குளிர்ச்சியும் தரும் இந்த பாயசமும் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் நம்ம வெயில் நாட்களில் வெளியில் போயிட்டு வரப்போ ஏதாவது ஜில்லுன்னு குடிக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நேச்சுரலாக இதில் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குழுமையை தரும் அந்த மாதிரி மண்பாண்டங்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணுங்க ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி இவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும் மண்பாண்டத்தை பற்றி நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அது நம்ம எல்லோருமே யூஸ் பண்ணாக்க அந்த தொழில் நசிஞ்சு போகாமல் இருக்கும் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அடுத்த தலைமுறையினரும் அதை செய்கிறதுக்கு வருவாங்க அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கெட்டிப்பட்டுடுச்சு இந்த மாம்பழ கூழ் சேர்க்கறதுக்கு முன்னால் இதை ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் ஏன்னா அதோடு சேர்த்து பாயில் பண்ணக்கூடாது இந்த பாயசம் பார்த்திங்கன்னா செய்கிறது வந்து ரொம்ப சுலபம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னேன் இது திக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சேர்க்குறப்ப தெரியாது ஒரு சிலர் அவசரப்பட்டு அதை வந்து பால் இருக்கிறப்பையே அப்படியே சேர்த்துட்டாங்கன்னா திரிஞ்ச போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம இது கெட்டிப்பட்ட பிறகு அப்படின்னு சேர்த்திங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் ஆகாது அடுத்ததான் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது வந்து இப்போ கேரட் ஃபிரினி செய்கிறதா இருந்தால் கேரட்டை வந்து துருவிட்டு குக்கரில் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிவிடுங்க கேரட் சேர்க்குறப்போ கேரட்டை வந்து பாலோடு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் பாயில் பண்ணலாம் தப்புன்னு இல்லைங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து கெட்டிப்பட்ட பிறகு அடுப்பு அணைச்சிட்டாங்க அந்த ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாம்பழத்தை கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கூழ் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுவும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துக்கப்புறம் பாயில் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க எப்போதுமே நம்ம எந்த ஒரு பழமும் பார்த்திங்கன்னா வேக வைக்காமல் சாப்பிட்றப்ப தான் அதனுடைய முழு பயனுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா அதில் இருக்கிற வைட்டமின் சேர்த்துக்கலாம் முக்கியமாக மாம்பழத்தில் பார்த்திங்க வைட்டமின் ஏ மிக மிக அதிகம் கண்ணுக்கு நல்லது எல்லாேருக்கும் தெரியும் பால்லேயும் புரத சத்தம் இருக்குது வைட்டமின் ஏ இருக்குது கால்சியம் இருக்குது இது ரெண்டு சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி கொடுக்குறப்போ குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு ஊர் விளைக்கிற மாதிரி இதில் எதுவுமே கிடையாதுங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அந்தந்த சீசனில் கிடைக்கிற பழத்தை நம்ம உபயோகித்த மாதிரியும் இருக்கும் இது வந்து பொதுவாக வந்து அதிகமான அளவு யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க சின்ன சின்ன கப்பில் தான் கொடுக்கணும் இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா நார்த்தில் வந்து இந்த மாதிரி மட்பாட்டில் தான் கொட
பாதாம் சிறுநீ எப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க முதல்ல அளந்த பாலை வந்து ஒரு பாத்திரத்தை ஊற்றிக்கோங்க அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதோடய சக்கரை சேர்த்து நல்லா கரைஞ்ச பிறகு அதோட ரவையை தூவி கொண்டே கிளறணும் கொஞ்சம் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கோங்க ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க முந்திரியை பிடிச்சி வச்சதை அதோடு சேர்க்கணும் அது கொஞ்ச நேரம் கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கிறப்போ பாதாம் பவுடர் அது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திங்கன்னா ருசியாக இருக்கும் மெலிதாக சிவிய பாதாம் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா அது கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கெட்டிப்படும் அடுப்பை அணைச்சிட்டு அதற்கு பிறகு மாம்பழத்தை நல்லா கூழாக்கி அதையும் அதில் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு பரிமாறலாம் மிக மிக சுவையான பாதாம் சிறுநி தயார் இது செஞ்சிங்கன்னா அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம வேலை முடிஞ்சாலும் சாப்பிட்றவங்க நல்ல சுவையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பாராட்டாமல் இருக்க மாட்டாங்க நீங்களும் அந்த பாராட்டை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு வித்தியாசமான சுவையான செய்முறை குறிப்புடன் சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம் வீட்டுலாம் <laughs> அவங்கள ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூப்பிட்டு போகிறீங்க இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு எங்கேயாவது வெளில போகிறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது பசங்களோட சேர்ந்து விளையாடும் போது வெளில தண்ணி குடிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஆஸ் லாங் இஸ் இட் இஸ் ஹவுஸ் வாட்டர் வீட்லேயும் நீங்கள் பாயில் பண்ணி கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் குடித்தாலும் பெட்டர் ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவுட் சைட் வாட்டர் ஏன் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பாய்ஸனிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இட்ஸ் வெரி காமன் எஸ்பெஷலி சம்மர்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நடந்துட்டுருக்கு இன்ஃபேக்ட் இப்போது அட் ப்ரெசென்ட் இட் இஸ் இன் தி ஏர் அதனால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ நீங்களும் வெளில வாட்டர் குடிக்காதீங்க பசங்களுக்கும் டெஃபினெட்லி அவாய்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் நாட் ஜஸ்ட் வாட்டர் ஒரு ஃப்ரூட் கூட நீங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வரீங்கன்னா ஜஸ்ட் மேக் ஷோர் தட் யூ வாஷ் இட் ஆஃப் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரூட்டை கன்சியூம் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டாலே போதும் வீக்கன் ஆல் லிவ் அ வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி லைஃப் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாளைக்கு நம்ம எடுப்பங்கிறதில் பேசலாம் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீத்தல் சேங் பாய் பாய் ஃப்ரம் ஜே டிவி இது நம்ம ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடுப்பங்கிற அடுப்பாங்கரி ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்நாக்குக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரவா தயிர் டிக்கி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் விஐபி கிச்சன்ல தக்காளி சாதம் 